നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും നമുക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആദരണീയരായ കുമ്പോൾ തറവാട്ടിലെ ആരണവർ അസയ്യദ് കെ എസ് ആറ്റക്കോയ അവരുകളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനും മകനും ഇന്ന് ഒരുപാട് ദീനി ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്കും ആത്മീയ ചടങ്ങുകൾക്കും വളരെ വൈശിഷ്ട്യമുള്ള നേതൃത്വം നൽകുന്നു ആദരണീയരായ ഈ പ്രദേശത്തിലെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേതൃത്വമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വേദിയിലെ നേതൃത്വമായ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ നല്ലവരായ കാരണവന്മാർ ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള യുവാക്കൾ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തവരും വിലായത്തിന്റെ പദവി നേടിയവരുമായവരുമായ സയ്യദത്തന മണവാട്ടി ബീവി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മഹതിയുടെ ഉറൂസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മതവിജ്ഞാന വേദിയിൽ സംഗമിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയവരായവരും അതുപോലെയുള്ള മഹാത്മാക്കളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അതുവഴി ഇരു ലോകത്തും വിജയം കരഗതമാക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് എന്ന് ആമുഖമായി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട താനങ്ങള് താനങ്ങള് എന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും ഉറൂസ് നടക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആവേശമാവേശമാണ് വളരെയധികം ആവേശമുള്ള രൂപത്തിൽ ഇതിനെ ഇവർ കൊണ്ടാടുന്നു എന്ന് വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അതിന്റെ ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു നൽകുമാറാണ് കേവലം രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് പകലിലും ജാതി മത വ്യത്യാസമായി എല്ലാവരും ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹതിയുടെ പൊരുത്തം വാങ്ങാനായി വരുന്നു എന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചു മഹാന്മാർക്ക് വലിയ പവർ അതിൽ ഒരു സംശയം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നേർച്ചയുടെ വിഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഇവിടെ എന്നോട് സുബൈറുദാരിസ്താദ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെറ്റില അടുക്കാൻ ഇവിടെ നേർച്ച ചെയ്താൽ ഏത് പരിഹാരമാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ 
വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര നേർച്ച ചെയ്യും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രചിച്ച കിതാബുകൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഓരോ വക്തബറുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായുള്ള നേർച്ചയുടെ രൂപങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത് ഒരു പള്ളി ഉത്തപെട്ട് പള്ളി എന്നാണ് ആ പള്ളിന്റെ പേര് അവിടെ ഒരു മക്കാമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ പള്ളിയിൽ വിവാദത്ത് ചെയ്തിരുന്ന വലിയ മഹാനുണ്ട് അവരെ മക്കബർ വേറെ സ്ഥല അങ്ങനെ അപ്പള്ളിയിൽ ബൾബാണ് നേർച്ച വെച്ച ബൾബ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നേർച്ച കൊടുത്താൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അത് വേണ്ടതുപോലെ നേർച്ച ചെയ്യുകയും വേണ്ടതുപോലെ മഹാന്മാരുടെ ദർബാറിൽ വന്ന് അമ്മോഹവിനോട് ചോദിക്കുകയോ മഹാന്മാരോട് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിന് വലിയ ഫലം കിട്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന് വായനമായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങി അദ്ദേഹം മഹാന്മാരുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള ഒരു ഉസ്താദ ഉസ്താദ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൗലൂദ് കിതാബ് ഞാൻ ആ കിതാബ് നോക്കിയപ്പോൾ അത് രചിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹുവും അതാരുടെ മൗലൂദ് കിതാബാണ് എടപ്പാളി നടത്തി മറപ്പെട്ട കിടക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജുദ്ദീൻ അയിലക്കാരു അവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സിറാജുദ്ദീൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പദ്യം അതായത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് അർത്ഥം നൽകുന്ന പദ്യം എന്നിട്ട് ഈ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ കണ്ണിന്റെ കഴിച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അയിലക്കാട് സിറാജുദ്ദീൻ അലിയുള്ളാഹി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിഹി മഹാനുമായി വലിയ അടുപ്പമായിരുന്നു വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടിയെ സിറാജുദ്ദീൻ അലിയുള്ളാഹി റബിയുള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മക്ബർ സിയാറത്ത് ചെയ്തു അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തി ഒരറ്റ അങ്ങനെ നല്ലൊരു നടത്തിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി കുട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി അപ്പൊ ഉസ്താദ് അവരുടെ പേന എടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇതെന്താ അപ്പൊ കുട്ടി പറഞ്ഞു പേനയാണ് ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിക്കാനായി കീശയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഖ്യ നോട്ടെടുത്തു പൈസ എടുത്തു ചോദിച്ചു ഇരുത്തര രൂപയാണ് അത് ഇരുപത് രൂപയാണ് അതങ്ങ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും എടുത്തു തന്നെ കാണിച്ചു വേറെ നോട്ട് ഇരുത്തര രൂപയാണ് പത്ത് രൂപ അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചു കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയത് ശരിയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്ത് രീതി ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഔലിയാക്കളുടെ ദർബാറിൽ പോയി ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും ഉറപ്പാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും കിട്ടൂല അത് ഔലിയാക്കൾ കുറവല്ല ചോദിക്കാൻ പോയ ഇവന്റെ കുറവാണ് കാരണം അത് ചോദിക്കേണ്ട രൂപത്തിലായിട്ടില്ല ആ ചോദ്യം അപ്പൊ അള്ളാഹു ചാല നമുക്ക് മഹാന്മാരോട് വലിയ അടുപ്പം സ്ഥാപിക്കാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തീരുമാനമാകട്ടെ വിഷയം അതല്ല വിശ്വാസിയുടെ ദിനരാത്ര ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഒരു പകൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം 
ഒരു രാത്രി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഓരോ മണിക്കൂറുകളും മിനിറ്റുകളും സെക്കൻഡുകളും മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളും എല്ലാം വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ കിതാബുകളൊക്കെ കാണാം സമയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ സമയം പോലും അവർ പാഴാക്കാറില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഔലിയാക്കളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അത്രയും വിലപ്പെട്ടതാണ് സമയം എന്നത് എന്നത് ചിലപ്പോ നമുക്ക് മണിക്കൂറുകളുടെയും മിനിറ്റുകളുടെയും ഒക്കെ മഹത്വം മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ വളരെ പെരുതി പിടിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൃത്യം ഇത്ര മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്തണം എന്നുണ്ട് എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിനും അതിനും ഇന്റർനാഷണൽ അത്ര സമയം വേണമെന്നില്ലെങ്കിലും അതിനും ഒരു കൃത്യത ആ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടൂല ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടാതിരുന്നാലോ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും പറ്റൂല ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പോകാനും പറ്റൂല ഇവിടെ ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിൽ പോകാൻ അവിടെ പോയാലേ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാൻ കഴിയും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയാലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിയും അതേ സമയം സമയം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് പോവാണ് എയർപോർട്ടിൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡിംഗ് പാസിന്റെ കൗണ്ടർ ക്ലോസ് ആവും ഇവൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ മിനിറ്റും കൂട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ വേമ്പോ വേമ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അപ്പോഴാണ് ഈ മിനിറ്റുകളുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാവും അതുപോലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവൻ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോകും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും കൃത്യം പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ട്രെയിനാണ് ഇവനവിടെ എത്തുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിന് ട്രെയിൻ വിട്ടു ാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി ആ സമയങ്ങളിലാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാണ് അവിടുത്തെ കിതാബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വാളാണ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാളാണ് കന്നടയിൽ കടുകാണ് വാളാണ് വാളാണ് കന്നട പറയാൻ കാരണം നോട്ടീസ് രണ്ടും ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് കന്നടം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കന്നടം കൂടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ വാളാണ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളാണ് ഇല്ലം തന്നെ പറയാണ് ആ സമയത്തെ നീ മുറിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അതായത് സമയത്തെ വേണ്ടതുപോലെ നീ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കത്ത സമയം നിന്നെ മുറിക്കും അതുകൊണ്ട് സമയം നിന്നെ മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ സമയത്തെ മുറിക്കണം ഇമാം നബി മഹുവാൻ ഇവിടത്തെ കിതാബിന് ആ മുഖത്തിൽ പറയാൻ പറയാം അപ്പൊ സമയത്തിന് വലിയ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ മണിക്കൂറുകളും മിനിറ്റുകളും സെക്കൻഡുകളും മൈക്രോ സെക്കൻഡുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ചെലവഴിക്കുന്നവരാകണം അത് കേവലം അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് വരച്ചു കാണിക്കും 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു പുരുഷനാവുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു സ്ത്രീ ആകുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു പണ്ഡിതൻ ആകുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നവനാകുമ്പോ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നവന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണെങ്കിൽ അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ വേണം എന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് പറയുകയാണ് ഏതൊരു പുരുഷനായാലും ഏതൊരു സ്ത്രീയായാലും ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്ത് റബ്ബിനെടുത്താൽ രണ്ട് കാര്യമാണ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തത് കുറാൻ പറയുകയാണ് ഒരു നല്ല ജീവിതം അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകുകയാണ് ഓ ഭൂമിനിങ്ങളെ ഓ കാരണവന്മാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണമെന്ന് കൊതിക്കാത്തവരുണ്ടാകുമോ ഒരു നല്ല ജീവിതം അള്ളാഹുദാല ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതന മുഖ്താർ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങളവരിലും തങ്ങളെ കൂടെ ഞാനും ഞാനും കഴിഞ്ഞ മാസം ബഹ്റൈനിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ പോയിരുന്നു നമ്മുടെ ദക്ഷിണ കർണാടക സുന്നി സെന്റർ അതിന്റെ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പിതാവ് ആദരണീയരായ ഫുട്ബോൾ തലവാട്ടിലെ കാരണവർ കെ എസ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ എത്തിയ ഉടനെ എന്റെ കീസയിൽ പാസ്പോർട്ട് വിസ കോപ്പിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ വേണ്ടതും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരെ കീസയിൽ പാസ്പോർട്ടും വിസ കോപ്പി മാത്രല്ല ദലായിരുന്ന മറ്റു ഏട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാൻ പറ്റുമല്ലേ എന്നിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരുന്ന ഉടനെ ആദ്യത്തെ സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും തങ്ങളവരുടെ സ്വലാത്തുമായിട്ടും കൂടുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കാര്യം എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു എന്തൊരു നല്ല ജീവിതം അപ്പൊ എനിക്കും കൂടി അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ സാധ്യത അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് അതുപോലെയുള്ള നേതൃത്വം അള്ളാഹു നമുക്ക് നിലനിർത്തി തീരുമാനം ഒരു നല്ല ജീവിതം ജീവിതം മറ്റുള്ളവർ നന്ദി നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ജീവിതം ജീവിതം ജനങ്ങൾ നന്ദി നോക്കിയിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ജീവിതം ജീവിതം പറയും പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയാലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകുകയാണ് അതാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് പുറം പറയുന്നത് അവർ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് പകരമായി അള്ളാഹു ഒരുപാട് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മുർമിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരുപാട് പ്രതിഫലങ്ങളെ മാറിക്കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ജീവിതമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു മോമിനിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് മകരിബ് മുഖേനയാണ് 
അതിന്റെ തുടക്കം ഇന്നത്തെ മകരിപ്പ് മുതലാണ് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം തുടങ്ങും അത് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ കണക്ക് നാളെ റമലാൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മഹത്വം ഇന്നത്തെ മകരി മുതൽ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാളെ പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മകരിപ്പ് മുതൽക്ക് തന്നെ അതിന്റെ സമയം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ നേരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം മകരിബിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയം നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആ സമയത്തിലുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ ഉണ്ടമാ അവർ കുട്ടികളെ വൈകുന്നേരം കളിക്കാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചാൽ തന്നെ ആ കുട്ടികളോട് പറയും മക്കളെ മകരിബായാണം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തണം കാരണമാണ് കുട്ടികളതല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടാടിരുന്നു എന്റെ മകരിബായാണൽ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ മകരിബിന്റെ ആദ്യത്ത സമയമുണ്ടല്ലോ ഹബീബായ നബി സല്ലം ബാഹു അലി വസല്ലം പറയുകയാണ് ആ സമയം നിങ്ങളെ ചെറിയ കുരുന്ന മക്കളിലേ ആ മക്കളെ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് അയക്കണ്ട കാരണം ആ സമയത്തിനൊരു പന്തി കേടുണ്ട് എന്താണ് ആ സമയത്തിനുള്ള പന്തി കേട് പന്തശിറുതിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയം പിശാചുക്കൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന സമയമാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയം നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ പുറത്താണെങ്കിൽ പിശാജ് ബാധ ചിലപ്പോ കുട്ടികളെ പിടികൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ കുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കണേ മഹരിവിന്റെ ആദ്യത്ത സമയം ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ മകരിവിനെ മാങ്ങ് വിളിച്ചാൽ ചിലപ്പ നമ്മളുള്ളത് ഏതോ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിലാടിരിക്കും ഫുട്ബോള് ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ താല്പര്യം ചിലപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ താല്പര്യമല്ല താല്പര്യത്തെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യം മകരിപ്പ് മാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ഉടനെ നിഷ്കരിക്കല പടച്ചറപ്പിന്റെ താല്പര്യം പരിഗണിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണോ ഏത് കളി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്ക് കേട്ട അവനതാ നിഷ്കരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാ ആ മകരിപ്പ് നിഷ്കരിക്കുകയാണ് ആ മകരിപ്പ് നിഷ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് വളരെ പരക്കത്താക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് മകരിബിന്റെയും ഇഷായിന്റെയും ഇടയിലെ സമയം ഒരു യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസി ഒരിക്കലും ആ സമയം പാഴാക്കുകയില്ല പാഴാക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ വളരെ ബോധനയോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ 
നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കാരണം ഷോപ്പിംഗിന് പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് പർച്ചേസിംഗിന് പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് പിന്നെ നല്ല സീരിയൽ ടെലിവിഷനിൽ വരുന്നതും ആകപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട സീരിയൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല സ്ത്രീകളുടെ ശ്രദ്ധ പൊടിച്ചു പറ്റുന്ന സീരിയലുകൾ തന്നെ പലപ്പോഴും സംരക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മകര പരിഷ്കാരത്തിന്റെ സമയത്താണ് അത് ഇബിലീസിന്റെ പണിയാണ് എന്റെ കാരണം കാരണം സ്ത്രീകളെ മകര പരിഷ്കാരം കഥാക്കാനും മകരിമിന്റെ വിശാലിയുടെ പറക്കുത്താക്കുന്ന സമയത്തെ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത് ഇബിലീസിന്റെ പണിയാണ് പണിയാണ് നല്ല പണിയെടുക്കൂല ഇബിലീസ് പിന്നേ ചെയ്യും ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും ഓ ഇബിലീസ് നല്ല പണിയെടുക്കും പണിയെടുക്കും അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാർ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ പറയാണ് ഒരു ചുമർത്തെ ചൂടെ ഒരു മതില് 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 ചുമറി ആ ചുമറിന്റെ ചൂടെ ഒരാളിങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങ അപ്പൊ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വരുമ്പോ ഇയാള് ഈ മതിന്റെ ചുവടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എന്റെ ജീവൻ പോലെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ജീവൻ പോകുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂടി ഇട്ടായിരുന്നു ഇട്ടായിരുന്നു ജീവൻ അങ്ങനെ ജീവൻ പോയില്ലെങ്കിലേ നിനക്ക് ഷഹീദിന്റെ കൂടി ഇട്ടുമായിരുന്നു അത് കിട്ടാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമകളിൽ പാഴാക്കേണ്ടതല്ല സീരിയൽ നോക്കിയിട്ട് പാഴാക്കേണ്ടതല്ല ഷോപ്പിംഗിന് പോകാൻ സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടതല്ല നിങ്ങൾ റോട്ടി റോഡ് പോയി പോയി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വലസായി സമയം കണ്ട് കാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതല്ല വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുകയാണ് മകരിവിന് ശേഷം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൂഹത്ത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നിത്യമാക്കണോ എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതുവരെ മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി നമ്മുടെ കൂടുപുത്രയിലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സ്വാഗത സമിതി രൂപീകരണം അപ്പൊ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ആയി അഞ്ചു മണി വരെ മീറ്റിംഗ് അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇപ്പോഴും കൈക്കാലൊക്കെ ഇല്ലാത്ത വേദന അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഉച്ചത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല നാളെ 
വിശാലമാന്റെ പേര് തന്നെ അറിഞ്ഞിരും മ്യൂസിക് കളർത്തിയതാണോ പാടില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പറയുന്നൊരു പുതിയ വസ്ത്രമല്ല പൂർവകാലങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു മസാല ആർക്കും പറയാൻ അധികാരമില്ല വിവരവുമില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് അഞ്ചു പേര് കഴിച്ചതിന്റെ ബില്ലടക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരം ആയിരുന്നു എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേർക്ക് നേരാ പറഞ്ഞത് അല്ല വേറെ അല്ല ഉള്ളത് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നാലു പേര് കയറിയിട്ട് എന്തിനാ ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരാള് കയറ്റണം പിന്നെ ബില്ല് അടക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇയാള് പറയാ കയറിയത് നാല് പേരാണെങ്കിലും നമ്മള് വിളിക്കാതെ നമ്മളെ കൂടെ ഒരു അതിഥി വരുന്നില്ല ഞാൻ അത് അസ്രായിലല്ലേ അപ്പോ ചവിടത്തിൽ തീരെ പ്രോഫിറ്റ് കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരിടത്ത് പൈസ കിട്ടാനോ അതിന്റെ ലാഭം കൈപറ്റാൻ കഴിയില്ല ുന്നുണ്ട് <laughs> ൂലാരിദ്ര്യം അസ്രഫുൽ മുഹമ്മദ് 
ഒരു സത്യവിശ്വാസി മകരിമ കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ കേരംസ് കളിക്കാൻ പോകലല്ല ചീട്ട് കളിക്കാൻ പോകലല്ല ടൂർണമെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകാനുള്ളതല്ല കളിയല്ല <laughs> ൊഴിക്കാൻ <laughs> <laughs> എന്റെ നാട്ടിൽ അത് ഓരോ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത ഓരോ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത കൊക്കിൾ നോക്കിയാൽ കൊക്കിൾ മണ്ണുണ്ടാവും മണ്ണുണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയും ചില ആളുകളെ സ്ത്രീകളെ കൊക്കളുടെ മണ്ണ് പിരിട തോളും ചിന്തറാണ് പൊക്കളുടെ മണ്ണ് പിരിട തോളൊരു ശബ്ദം വെച്ചില്ലാതെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു രസം കിട്ടും അപ്പോ അവർ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവർ ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പിന്നെ കോളേജ് വിടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരെ അങ്ങനെയുണ്ടോ ഈ സദസ്സിലെ ചെറുപ്പക്കാരൊന്നും അത്തരക്കാരല്ല നല്ലവർ അമ്മ വെറുക്കത്തെ ചില ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ പറയും എന്നാ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആരും പള്ളിയിലെത്തിയാൽ ഒന്നാമത്തെ സഫൽ ഇരുന്നാൽ വലിയ കൂടിയ അതിൽ തന്നെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരുന്നാൽ നിന്നാൽ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നെ തന്നെ ഇമാമിനോട് എത്ര കണ്ടെടുക്കുന്നുണ്ടോ അത്ര നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ നമ്മളൊരു സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേറൊരു അന്യ പെണ്ണ് കയറി വരികയാണ് അവൾ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ട് കരുതിയപ്പോ അവൾ ഇരിക്കുകയാണ് നീ 
കിട്ടിയ ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല വേണ്ട നല്ല ാണ് 
അപ്പൊ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു കാര്യം കാര്യം ജീവിതത്തിൽ ശേഷമുള്ള സമയത്ത് പ്രധാനമായും ഓടേണ്ട ഒരു സൂറത്താണ് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ശബ്ദം 
കേട്ടപ്പോൾ എവിടുന്നാണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്ത് ശബ്ദമാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരാള് തപാറക്ക സൂറത്ത് ഓതുന്ന ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പറഞ്ഞു ഓ സ്വഹാബത്തെ നിങ്ങളിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പാറിടമുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കബറുണ്ട് കേട്ടോ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയാണ് കബാറക്ക സൂറ സോതുന്നത് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നിവിയെ അങ്ങനെ ഓതാൻ കാരണം ഭാഗ്യാളിക്കുകയാണ് സ്വരണ്ടാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അങ്ങനെ വെറുതെ വർത്താനം പറയാ വെറുതെ വർത്താനം പറയാ അങ്ങനെയല്ല വളരെ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങ അത് നല്ല അടയാളം ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ രാത്രിയിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വളരെ മസ്റ്റാണ് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കണം രാത്രിയിലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇഷായ് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങ കാരണം മുത്തന വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു ഇഷാ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക പാടില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെ ബദിയെടുക്ക മുള്ളേറിയ ബദിയെടുക്ക അതാണോ ഈ പരിസരത്തുള്ള ജംഗ്ഷനുകൾ അതാണോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പോ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ അരഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഒരു ബൈക്കും കിട്ടിയാൽ മതി കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ പോടാ പോക്ക് പോടാ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോക്ക് ഇങ്ങനെ പൂവന്നെന്ന് അറിയാം എവിടെക്കാ ഇങ്ങനെ പൂവന്നെ പോയി നോക്കാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാനും വേണ്ട രാത്രി നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങണം അതാ എവിടെങ്കിലും വിശാല കഴിഞ്ഞിട്ടു ആവശ്യമില്ലാതെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കണ്ടെങ്കിൽ സുബാനുള്ള ഒരു ബൈക്കും കിട്ടിയാൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ട ഒരു ബൈക്കും കയ്യിൽ ഒരു സിഗരറ്റും എന്നിട്ട് പോകണ പോക്കന്നെ ഈ സദസ്സിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയണത് നല്ലവർ അള്ളാഹു ഭരക്കത്തേക്ക് വേറെ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർ ആരും ചോദിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് വേറെ ചില ചെറുപ്പക്കാരാ ആ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ഇഷായിന്റെ ശേഷമുള്ള സമയം അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സുബലി കലാകൻ എങ്ങനെയാ അതങ്ങനെയാണ് രാത്രി ഇങ്ങനെ വെറുതെ വലസും അലഞ്ഞു തീരും നടക്കും പിന്നെ സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ ഉണരെ ഉണരാതിരിക്കും എങ്ങനെയാൻ പാടില്ല ഇഷായ കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കടക്കണം കടന്നിട്ട് സുബഹിക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ഉണരണം ആ ഇഷായ നിസ്കാരം കടന്നുറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ ഒരു സത്യവിശ്വാസി എങ്ങനെയാണ് കിടന്നുറങ്ങേണ്ടത് ഉലുവോടുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങണം ഇന്ന് ഉലു അവിടെ ഉസ്താദ് ഉലു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തും വാട്സപ്പ് ആണ് ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്വപ്നം നോക്കിയ കാരണം പിന്നെ ഇവൻ കിടന്നുറങ്ങിയ ഇവന്റെ ഉറക്ക 
കൊൽക്കത്തിൽ അമേരിക്കയിലും പോയിരിക്കും ലണ്ടനിലും പോയിരിക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ സുബൈക്ക് മുമ്പ് വന്നു നോക്കുമ്പോ ഇവന്റെ പൈക്കത്ത വീട്ടിന്റെ കിടക്കയിലായി ഉള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ രാത്രി സമയത്ത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണോ ഉലിയോടുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ ഉലിയോടുകൂടെയുള്ള ഉറക്ക് അല്ലാത്തൊരു പറക്കത്തുള്ള ഉറക്കാണ് കാരണം ഉറങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങിയാൽ ഉണരും എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഉണ്ടോ ഉറങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങിയാൽ ഉണരൂ എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഉള്ളൂ കൈവക്ക് ഇന്നിപ്പോ രാത്രി ഉറങ്ങി നാളെ ഞാൻ ഉണരു എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എന്നറി ഇൻഷാല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എന്നറി ഇൻഷാല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഉണരുന്നാ അതിന് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല അതിന് പറയാ പിന്നെങ്ങനെ സുബാനല്ല രണ്ടു പേരങ്ങ് പോയി മക്കത്ത് പോയി ഉമ്രക്ക് പോയതാ അങ്ങനെ ഉമ്രക്ക് പോയ സമയത്ത് സുബാനല്ല ഒരു ഉസ്താദും ഒരു ഉസ്താദ് അല്ലാത്തൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും രണ്ടാളങ്ങ് പോയി പോയപ്പോ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യന് പനി ബാധിച്ചു പനി ബാധിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒന്ന് മന്ത്രിക്കണമാണ് അങ്ങനെ ഉസ്താദ് മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട നീ ഒന്ന് ഇവിടെ മരിക്കൂല ഉറപ്പാ ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരാം മരിക്കൂല ഡോണ്ട് വറി യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എക്സ്പയർഡ് ഹിയർ ഇവിടെ മരിക്കാനൊന്നും പോവൂല ഉറപ്പാ ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരാം അപ്പൊ ഇവൻക്ക് വല്ലാത്ത സംശയം ഇല്ലാരെന്ത് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു ഇയാൾ അസറാലിറ്റി ആണോ കാരണം അത്രയും ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉമ്രെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഇച്ചങ്ങായ പനിയെല്ലാം മാറി ഉമ്രം കഴിഞ്ഞു നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിന് ശേഷം ഈ മൊയ്ലാരോട് ചങ്ങായി ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയമുണ്ട് അത് മക്കത്തുനിന്നുണ്ടായ സംശയമാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ചോദിക്കാൻ കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കാതിരുന്നത് എന്താ സംശയം അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പനി ബാധിച്ച സമയത്ത് എന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ നീ ഇവിടെ മരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെങ്ങ അത്രയും ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തർപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിവരം കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിവരം കിട്ടൂ എന്നൊന്നും കരുതിയിട്ടൊന്നുമല്ലടാ എനിക്കറിയാം നിന്നെ പോലോത്തോനൊന്നും മരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഇത് നിന്നെ പോലോത്തോന്നും മരിക്കാൻ പറ്റിയത് മക്കല്ലേ മക്കത്ത് നല്ലവരല്ലേ മരിക്കുക സുഭാറല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയാൽ അതിനെ ഉണരൂ ഉണരും ഒന്നുറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഉറക്ക് എന്നത് മരണത്തിന്റെ കൂടെ കിടത്താ മരണത്തിന്റെ സഹോദരനാണ് ഉറക്ക് ആ ഉറക്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മരിച്ചേക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉലുവോടുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങണം കാരണം ഒരാള് ഉലുവോടുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടാൽ ഷഹാദത്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ശരീരിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും കേട്ടോ ൂപത്തിൽ മരിച്ചാൽ ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഉലുവോടുകൂടെ കിടന്നുറങ്ങണം അപ്പൊ ചിലരെ സംശയോ അല്ല മൊയിലാരെ ഉലുവോടത്തിന് എന്ത് കാര്യം കാരണം ഞാന് ഉലുവോടത്തിന് എന്ത് കാര്യം എന്താടാ അങ്ങനെ അല്ല ഏതായാലും ഉറങ്ങല്ലേ ഉറങ്ങിയ പിന്നെ ഉതു പോയില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഉതു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം അതിന് ഉറങ്ങുമ്പോ കിടക്കുമ്പോ ഉതു ഉണ്ടാവാന്നാണ് അല്ലാതെ ആ ഉറക്കി ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഒരു ഒരു ചങ്ങായി ഉറങ്ങണല്ലേ രാത്രി ഇവനാകെ കിടക്കുമ്പോ ഉതു കൊടുക്കണം പഠിച്ചതാ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ ഉറങ്ങാത്തത് അല്ല ഉതു ഉണ്ട് ഉതു മുറിയോട്ടാ അങ്ങനെ എന്നല്ലോ കിടക്കുമ്പോ ഉതു വേണം അതാണ് മുഹമ്മദ് വേറെ ചില സംശയം അല്ല മൊയിലാരെ ഉതു എടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഏതായാലും ഭാര്യന്റെ കൂടെ കിടക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ തട്ടൂലേ തട്ടിയ ഉതു പോലെ ഏ തട്ടൂലെ നല്ല വിഷയം കിടക്കയിലെത്തുമ്പോ ഉതുവോട് കൂടെ എത്താ അതാ വിഷയം പിന്നെ തട്ടട്ടെ തട്ടാതിരിക്കുന്ന വിഷയമല്ല പറഞ്ഞാൻ പോകുമ്പോ ഇതാ വൈത്തുമില്ലാക്കും നിങ്ങൾ വിരിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ ഒരു സത്യവിശ്വാസി രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഉതുവോട് കൂടെ കിടന്നുറങ്ങണം കേട്ടിട്ട് നേർച്ചാക്കിയ ആളുകൾ മൂന്ന് കുലുവല്ലാതെ അരുവുകൊണ്ട് മതിയാക്കി രണ്ടാ അങ്ങനെയുണ്ട് 
ബാപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലിയുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലിയുണ്ട് അതിഭായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ബാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ വാത്സല്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കിയാൽ ഓരോ നോട്ടത്തിന് പകരമായി അല്ല ഹജ്ജരയുടെ പ്രതിഫലം വരെയാണ് സാധാരണ ഹജ്ജല്ല മക്കൂരായ ഹജ്ജാണ് മബുറൂറായ ഹജ്ജാണ് പാപ്പാന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു വട്ടം നോക്കിയാൽ ഒരു വട്ടം ഹജ്ജരയുടെ കൂടി രണ്ടു വട്ടം എറ്റ് ചെയ്ത കൂലി ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് ബാപ്പാന്റെ മുഖം നോക്കാൻ നേരമില്ലല്ലേ ഓ സഹോദരിമാരെ കോളേജിൽ ആർട്സ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് സയൻസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോമേഴ്സ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന നിന്നോട് ഉമ്മ നിന്നോട് പറയാണ് മോളെ എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയും ബാപ്പയും നിന്നോട് പറയുമ്പോ നീ ഉമ്മാനോട് പറയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ബാപ്പാനോട് പറയാണ് ബാപ്പ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട കാരണം എനിക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എന്റെ കല്യാണം എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ആകണം എന്റെ ഹദ്ദി എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഹസ്ബൻഡ് എന്റെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാകണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബാപ്പ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുമ്പോ ബാപ്പാന്റെ പെരടി ചവിട്ടിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചു ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും കരയിപ്പിച്ചു കണ്ടു കിട്ടി അവൻ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് അവന്റെ പിന്നാലെ പോയി ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തിയിട്ട് പർദ്ദയും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പട്ടവും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കണ്ടു കിട്ടിയവന്റെ കൂടെ വലസുന്ന പെങ്ങളെ നിനക്കും നാളെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതമുണ്ടെന്ന ബോധം വേണം കേട്ടോ ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കണ്ട ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കണ്ട ആ ബാപ്പ തടിയാലും വഴിയാലും മുതലാലും ആമതുള്ളവൻ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടിയാ പോരാ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ രാത്രി കടന്നു ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ന വിക്രം ചൊല്ലിയിട്ട് കടന്നാൽ ഹജ്ജ് ചെയ്ത കൂലി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റോ പറ്റൂല ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുന്ന മൂന്ന് കുൽഹു അള്ളാഹു അതങ്ങ് ഓതിയിട്ട് കയ്യിലങ്ങ് ഊതണം കയ്യിലങ്ങ് ഊതിയിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് അതാ ഞാൻ പറയുന്നത് കയ്യിലങ്ങ് ഊതണം എന്നിട്ട് ഈ കൈ എവിടെയെല്ലാം എത്തുന്നുണ്ടോ ആദ്യം തലഭാഗം കൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്നിട്ട് അവിടെ
ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് നീ എത്തുന്ന ചില ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കലാണ് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ ഇച്ചുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ തങ്ങൾ പറയാനും നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലമാണ് ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച കൂലിറപ്പ് തരികയായി നിസ്കരിക്കണോ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ആളുകൾ അതിരാവിലെ കച്ചവടത്തിൽ പോകണം മുഹമ്മദ് എന്റെ കാരണം നല്ല വറക്കത്തുള്ള സമയമാണ് ആ സമയം നോക്കിയിട്ട് പോകണം കച്ചവടത്തിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവും ജോലിയിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവും അതേ സമയത്ത് നമ്മളെ വറക്കത്ത് ആകെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു കടലാസെങ്കിലും ചില പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരെ ഞാൻ സദസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ചില പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവർക്ക് വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമാണ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കുറഞ്ഞാൽ വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ മക്കളും പേരമക്കളും കാണുമ്പോ നമുക്ക് വന്ന കുറഞ്ഞാൽ എന്ന് തോന്നുകയാണ് നമുക്കത് ഓരോന്ന് പഠിപ്പില്ല ോട് പറയട്ടെ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും അത് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തൊരു വഴിയും കൂടി പറയട്ടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓതാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആ ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ എഴുത്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചുകൂടെയോ ഒന്ന് നോക്കിക്കൂടെയോ അമ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ഓരോ ആയത്തുകളിലേക്ക് 
ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരാകാൻ പാടില്ല ഓപ്പമാരെ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് അതേസമയം നിങ്ങളെ മക്കളോ അവർ പുത്തനാശയക്കാരാകാൻ പാടില്ല പുത്തനാശയക്കാരായാലോ അവർ കൗലിയാക്കളോട് ഒരു ബഹുമാനമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കും പോലെ നിങ്ങളെ മക്കളും അതേ വഴിയിൽ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ഈ പകൽ സമയത്തോ രാത്രി സമയത്തോ നമ്മുടെ അമലുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം പോലും ഒരു വാക്ക് പോലും നമ്മിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ ദൈവത്ത് പറയുകയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് പേര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്നാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പണി ദൈവത്ത് പറയലാണ് നമീമത്ത് പറയലാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാളെയും നമ്മൾ ദൈവത്ത് പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും നമീമത്ത് പറയാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്ത് ജപനത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളില്ലേ ആലിമീങ്ങളില്ലേ ഒരാളെയും നമ്മൾ ദൈവത്ത് പറയണ്ട നമീമത്ത് പറയണ്ട അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവമാക്കി നമ്മളെ മാറ്റിയെടുക്കണം കാരണം കാരണം നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും ദൈവത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അമലുകളെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സാല ആരെയാണോ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞത് അവന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് റബ്ബ് അയക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളോ നമ്മൾ പരലോകത്തെത്തിയാൽ നമ്മൾ പാപ്പർ സൂസായവരായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ അമലുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാകണം ഭാര്യമാരെ ഒരിക്കലും കരയിപ്പിക്കുന്നവരാകരുത് ഉമ്മമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പരിഗണിക്കുന്ന ഉമ്മമാരാകണം ഭർത്താക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തം വന്നാതെ എത്ര വലിയ നിഷ്കാരമുള്ള പെണ്ണായാലും വിവാദത്തുള്ള പെണ്ണായാലും സ്വർഗത്തിലെത്താൻ വകുപ്പില്ല നമ്മൾ കുടുംബ ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തണം സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതാരാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരാണ് സ്വന്തം പാപ്പാനോട് വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന മക്കളെ സ്വന്തം ജേഷ്ഠനോട് വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന അനുജന്മാരെ സ്വന്തം അനുജനോട് വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ജേഷ്ഠന്മാരെ
നമുക്കൊരു മൂന്ന് മൂന്ന് സ്വലത്തു കൊണ്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്വീകരിച്ച ജീവിതത്തിൽ വിജയമാണ് കേട്ടോ മുങ്കാവികളായ മഹാന്മാർ അവരെല്ലാം ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള കാരണം സ്നേഹമാണ് പ്രണയമാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെയൊന്ന് കണ്ട് മരിക്കട്ടയോ ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഇവിടെ വന്നവർ വന്നു പോയവർ സംഘടിപ്പിച്ചവർ സംഘാടകർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം സദസ്സിൽ പോയി പോയി വളർന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു തവണയെങ്കിലും മനാമിൽ കാണിക്കണേ കോടിക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വപ്നത്തിൽ വരും കേട്ടോ കോഴിക്കോട് ജില്ല മടവൂറിനടുത്ത് നരിക്കുനി ബൈത്തുൽസയിൽ പോയി സാധുവായ ഞാനേറ്റിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ പിറ്റേ ദിവസം കട്ടത്തിന ഉറൂസിന്റെ സദസ്സിൽ ഞാൻ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെറിയ കുരുന്ന മക്കൾക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ ഇവിടെ ഞാൻ ജീവനോടെ ഇറങ്ങുമോ ൊരു പ്രതീക്ഷ വേണം ഒരു താല്പര്യം വേണം ഒരു ആവേശം വേണം ഏത് സമയത്ത് എവിടെ എപ്പോഴെങ്ങനെ മരിച്ചാലും സാധുവായ എന്റെ മയ്യത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു നേതാവ് രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല ഭൗതിക നേതാക്കന്മാരല്ല ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേതാവരാണ് നൂഴിക്കി സാഗര നൂഴിക്കി ജൽവ നൂഴിക്കി ജൽക്കാരെ മദീന സർക്കാരെ ആയാലും മുഹമ്മദ് അത് 
ബന്ധമാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവിടത്തെ കിതാബ് ശിപയിലും വന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ച ഒരു മയ്യത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരാണത് ബഹുമാനപ്പെട്ട